Elimizde böyle bir şekil var. Dikdörtgen bir prizma olduğunu varsayalım. Ve bu şeklin hacmini ölçmek istiyoruz. Birimimiz kenarları birer santimetre olan bir küp, yani bir santimetre küp. Şeklimizin hacmini santimetre küp cinsinden bulacağız. Ve daha önce bir şeklin içine bir santimetre küplük parçalardan kaç tanesinin üst üste binmeden çakışmaksızın sığacağını bulmayı denemiştik. Bu dikdörtgen prizma elimizin altında olsa onu çevirip, bakıp, diğer taraflarından bakıp aynı yöntemi deneyebilirdik. Etrafına bakıp, etrafından bakıp kaç tane küp gerektiğini sayabilirdik. Ama bu sefer şeklimiz biraz daha zorlu. Ön taraftaki küpler arkadakileri görmemizi engelliyor. Bu yüzden farklı bir yöntem deneyeceğim. Öncelikle ne gördüğümüzü bir düşünelim. Şeklin boyutlarını incelediğimizde 2 santim genişliği olduğunu görüyoruz. 4 santim yüksekliği var. 3 santim de uzunluğu var. Şimdi bu değerleri bu şekle kaç adet küp sığacağını bulmak için kullanacağım. İlk olarak şeklin bir dilimlik parçasını alalım. Elimizdeki rakamlarla bu ayırdığım parçaya kaç santimetre küp sığdığını bulmaya çalışalım. 2 santim genişlik, 4 santim yükseklik. Aslında burada kaç küp olduğunu sayabiliriz de. Bakalım 8 adet küp değil mi? 8 adet santimetre küp olduğunu görüyoruz. Ama ya sayamayacağımız kadar fazla küp olsaydı? O halde genişlik ve yüksekliği çarpayım. Bu bize şeklin buradaki yüzeyinin alanını verir. Hatta uzunluk 1 santimetre olduğuna göre kaç santimetre kare ya da kaç santimetre küp olduğunu da buluruz. O zaman bulalım. 2 santimetre çarpı 4 santimetre. Küplerin sayısını bulmak için de başka işlem yapmamıza gerek kalmayacak. Evet, bu kısmın alanı 8 santimetre kare ve 8 tane de küp var. Bütün şekilde kaç küp olduğunu bulmak için de şekilde bu dilimlediğimiz parçalardan kaç tane olduğunu bulmalıyız. Bakıyoruz. 1, 2, 3 parça var. 3 santim uzunluk. O halde 8 santimetre kareyi 3 ile çarpacağız. Şimdi bir tekrarlarsak ne yaptık diye bir dilimlik yüzeyin alanını bulduk. Şimdi onu şeklin uzunluğuyla çarpacağız. Bu bize küp sayısını verecek çünkü yüzeyin alanı bir dilimlik parçada kaç küp olduğunu söylüyor. Elimizde de 3 dilim var. Bu ilk dilim, ikinci bir dilim ve üçüncü bir dilim eklememiz gerekiyor. 2 santim çarpı 4 santim çarpı 3 santim bize hacmi verecek. 2 çarpı 4 eşittir 8, 8 çarpı 3 eşittir 24. 24 santimetre küp. Bu hacmi bulmanın bir yolu. Ama bu şekilde birçok yüzey var ve biz bir tanesini seçtik. Peki başka bir tanesini seçmiş olsaydık da olur muydu? Mesela bu yüzeyi seçelim ve aynı işlemi yapalım. Bu yüzey 3 santimetreye 4 santimetre. O halde alanı 12 santimetre kare. 12 aynı zamanda küp sayımız. Peki tüm şekli oluşturmak için bu dilim gibi kaç tanesine ihtiyacımız var? Genişlik 2 olduğuna göre, 2 santimetre olduğuna göre 2 tanesine. O halde ilk önce kestiğimiz dilimin alanını bulalım. 3 çarpı 4 eşittir 12 dedik. Ve bunu da 2 ile çarparsak hacmimiz bir kere daha 24 çıkıyor. Ve bu aynı zamanda bu şekilde kaç tane santimetre küp olduğu sorusunun da cevabı. Aynı yöntemi tavan yüzeyi ile de deneyebiliriz. Tavan diliminin uzunluğu 3 santim, genişliği de 2 santim. Demek ki tavanın alanı 6 santimetre kare. O halde bu dilimde 6 santimetre küp var diyebiliriz. Bu dilimlerden peki kaç tane lazım? Tüm şeklin yüksekliği 4 santim olduğuna göre 4 tane. 6 santimetre kare çarpı 4 santimetre eşittir 24 santimetre küp. Yani şekli nasıl ele alırsak alalım, neyi uzunluk, neyi genişlik kabul edersek edelim, sonuç hep aynı çıkacak. Sıralamanın da önemi yok. 2 ile 4'ü çarpıp sonucu 3 ile çarptık. Sonra 3 ile 4'ü çarpıp sonucu 2 ile çarptık. Ve son olarak da 3 ile 2'yi çarpıp sonucu 4 ile çarptık.
Sonuç olarak elimizde bunun gibi bir şekil var ve 3 boyutlu olduğunu, yüksekliğinin 4, uzunluğunun 3, genişliğinin ise 2 cm olduğunu biliyoruz. Şekle bu 1 cm küplük birimlerden kaç tane sığacağını şeklin boyutlarını çarparak bulduk. Sonucun 24 olduğunu 3 kere bulduk. Şahane!